Bueno, buenas tardes. Eh, se me olvidé. Bueno, eh, bienvenidos a esta segunda eh, edición de la charla de, de, de Hablando de Ciencia. Eh, bueno, para los que no sepáis, somos una asociación de divulgación científica eh, y organizamos estas charlas como preludio al evento que vamos a celebrar en Granada eh, a mediados de diciembre. Y bueno, la semana pasada fue la primera donde intervino Oscar Huertas y, y hoy, hoy os vengo a hablar de, pues de arqueología, de historia, de ciencia y de pensamiento crítico. Eh, la charla la he dividido en tres partes fundamentales. La primera de ellas voy a hablar un poco, voy a describir qué es la arqueología y qué es la pseudoarqueología. Eh, después os explicaré una serie de ejemplos para entender cuáles son los problemas a los que se enfrenta eh, la disciplina y por último, algunas pequeñas conclusiones de, acerca del tema en general. Bueno, eh, cuando... Bueno, antes de empezar, ¿hay algún arqueólogo, algún historiador, algún estudiante de esta disciplina aquí en la sala? No. Bueno, eh, aunque, aunque os pueda parecer raro, cuando se le pregunta a mucha gente en la, en, la, en la calle qué entiende por arqueólogo, qué es un arqueólogo, cuál es la función de la arqueología, eh, aún hoy mucha gente responde eh, con el ejemplo de Indiana Jones. Es decir, entienden que un arqueólogo es un explorador, un aventurero que se dedica a, a buscar templos ocultos en la selva, a excavar eh, en el desierto, con el objetivo de encontrar algún objeto eh, llamativo para eh, llevarlo y exhibirlo en un museo. Eh, lo, cierto, lo cierto es que la arqueología durante muchos años se dedicó exactamente a esto. Es decir, eh, muchos arqueólogos veían como los recursos financieros que recibían y por tanto la dirección de sus investigaciones venían determinadas por el interés de los museos en obtener este tipo de, de artefactos para realizar exposiciones con las, que, con las que ganar dinero. Por lo tanto, no iban muy desencaminados, aunque hoy en día eh, lo cierto es que la arqueología se ha enfocado para una, unas cuestiones más importantes. Podemos definir, en definitiva, la arqueología como el método que trata de estudiar el, las civilizaciones, las culturas, la cultura de, del hombre en el pasado y su evolución en el tiempo, y todo ello eh, mediante el análisis de los vestigios, las huellas materiales que han dejado tras de sí. Es decir, eh, muchas veces se ha comparado la labor de un, eh, de un arqueólogo con la de un detective. Tiene que... Eh, resolver un puzzle, digámoslo así, por medio de las pistas, las pruebas que va encontrando y su posterior análisis. A partir de aquí, eh, tenemos que tener claro que la arqueología tiene un método. La arqueología es una ciencia y, por lo tanto, tiene un método que podemos eh, dividir en estos, tres, en estos tres puntos. El primero es el trabajo de campo antes incluso siquiera de coger ningún tipo de, de herramienta, ninguna pala, es necesario hacer el trabajo de prospección. El trabajo de prospección es el trabajo previo para eh, localizar la mayor cantidad de yacimientos posibles. Es decir, eh, se utilizan técnicas de, de imaginería remota, como la, la, las técnicas de, de imagen por satélite, o los sistemas como georadar, etc. Precisamente hace pocos días eh, veíamos la noticia de un equipo de investigadores vascos que a través de este método, viendo imágenes vía satélite, han descubierto eh, un yacimiento muy importante en Perú de, de la cultura inca, más de 50 antiguos eh, digámoslo así, eh, construcciones que no habían podido verse porque estaban en lo alto de un, de un, de un monte. Y gracias a esas imágenes, pues, después efectivamente se fue sobre el terreno y se, y se comprobó que la, la, la hipótesis previa era, era correcta. De hecho, están, están en proyectos de excavación. Y esa es la segunda fase del trabajo de campo, que es la excavación en sí del yacimiento. Es decir, se trata de averiguar eh, sobre el terreno, excavando, cuál, es, cuál era la forma de vida de las personas que estaban allí, eh, cuál era el ambiente en el que se desenvolvían, y para ello mmm, tenemos que entender, vamos a comprender que hay dos leyes fundamentales. La primera de ellas es la ley de la estratificación. Eh, la superposición estratigráfica, es decir, eh, partimos de la base de que el, lo, el, los sedimentos se van acumulando unos encima de otros. Por lo tanto, cuanto más excavemos, cuanto más hondo eh, excavemos, estamos retrocediendo en el tiempo. 
Eso evidentemente es eh, en una, una situación perfecta. Después hay muchos otros yacimientos que no funcionan exactamente así. Eh, hay que tener en cuenta eh, la escorrentía, es decir, que el agua arrastra los sedimentos y puede transformar el, el yacimiento o incluso los yacimientos de cuevas que no tienen. Pero básicamente es una ley muy fundamental que es, es eh, la, la, la deposición de los de, 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 encima de otro o encima de otro en, en fase de capas. Una vez que ya se ha excavado el yacimiento y ya tenemos los materiales o, la, o lo, la, lo, las pruebas que hemos encontrado, se trabaja en el laboratorio. Ahí se realiza el análisis de todo lo que se ha encontrado. El análisis incluye la, la medición, eh, la datación, muy importante, datar los objetos que hemos encontrado, todo ello con el objetivo de extraer la mayor cantidad de información posible de, de esas pruebas. En este campo es muy importante la labor de otras ciencias que fines eh, necesarias para la arqueología, o sea, la física, la química, el estudio de los suelos, etc. Etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos esa información, ya tenemos, hemos explorado el yacimiento, hemos recopilado todas las pruebas, ahora toca en la siguiente fase del trabajo, el trabajo de gabinete. Es decir, hay que interpretar esos datos que se han obtenido y ponerlos en contexto. Es decir, eh, una vez que hemos encontrado esas pruebas, hemos visto qué significa, hay que ponerlo en relación con todo lo que se conoce de, pues, de la cultura que se trata, etc. Etcétera, etcétera. Al final, todos estos trabajos, cada uno en su especialidad, llevarán a la publicación en distintas revistas especializadas, en libros de divulgación, etc. Bueno, más o menos, evidentemente muy sumero, esto es lo que el funcionamiento de la arqueología. ¿Qué es lo que hace la pseudoarqueología? Pues la pseudoarqueología es eh, la interpretación de nuestro pasado hecha por personas ajenas a la disciplina, es decir, personas no académicas, aunque esto no es fundamental, y lo, el detalle importante es que excluye la utilización de los métodos y análisis científicos que están comúnmente aceptados. Es decir, eh, la pseudoarqueología se vale de la ciencia, se camufla con la ciencia para dar apariencia de veracidad. Eh, vamos a ver, ¿quién en esta sala conoce, por ejemplo, a Zekaria Sitchin, Eric Botanike, eh, Andrew Thomas, es decir, Peter Hancock? Hay muchísimos escritores, en España también obviamente, muchísimos escritores que eh, hacen esto, es decir, interpretan el pasado de forma descontextualizada, normalmente incluso llegan a falsificar pruebas, a inventarse datos, todo ello con un objetivo, hay múltiples objetivos, ¿no? Pero puede ser económico, político, en fin, de mucho tipo. Fundamentalmente eso, lo distinguimos porque se aparta del método y análisis científico. Bueno, ahora voy a explicar algunos ejemplos. Este libro... Eh, era de mi padre, yo lo leí, pues no sé, tendría 10 o 12 años y, y la verdad es que me lo tragué, lo leí de un tirón. Eh, básicamente en este libro, Andrew Thomas lo que nos cuenta es que existió la Atlántida, ese continente que todos conocemos, y que en un momento dado, cuando, debido a las discrepancias de los sabios con los gobernantes que, que había en la Atlántida y que eh, estaban abocados a conquistar el mundo, estos sabios decidieron salir de la Atlántida, refugiarse en, en sitios remotos para evitar el desastre. Finalmente, cuando la Atlántida se hundió, todos conocemos la historia, estos sabios esperaron hasta que todo volviera a la normalidad, las plantas volvieron a crecer, los animales volvieron a prosperar y regresaron, volvieron como semidioses o dioses para eh, reconducir, digámoslo así, la, la, la especie humana, es decir, nuestro nuestra conducta. Eh, es un libro que básicamente se limita a recopilar perdón, muchos datos, muchas anécdotas de, de, de muchas culturas diferentes, pero yo voy a hablar de uno en concreto, un tema en concreto que, que, que todavía hoy colea mucho, Vamos, va, no hace falta más que, que entrar en internet para comprobarlo, y tiene relación con... Eh, la tumba de un dirigente maya que se encontró en Palenque, en México. Concretamente de Bacal, un rey maya que era el señor de, de Bacal. Bueno, esta tumba que se encontró en los años 40 por un arqueólogo mexicano de origen francés, tiene una curiosidad. Voy a describir, voy a leer exactamente cómo lo describe eh, Thomas en su libro. 
nos dice, en Palenque, México, puede verse el curioso dibujo de un sarcófago extraído de una pirámide descubierta por el arqueólogo Representa, en estilo maya, a un hombre sentado sobre una máquina semejante a un cohete que despide llamaradas por un tubo de escape. El hombre está inclinado hacia adelante, sus manos reposan sobre unas barras. El cono del proyectil contiene un gran número de misteriosos objetos que podrían ser parte de su mecanismo. Después de haber analizado numerosos códices mayas, los franceses Tarat y Melú, dos investigadores, han llegado a la conclusión de que se trata de un astronauta a bordo de una nave espacial, tal como las concebía este pueblo. Es decir, según la descripción que nos hace Thomas en su libro, estamos viendo una representación directa de un astronauta de la antigüedad. Eh, por el texto que he leído, hace referencia a unos investigadores, el análisis de unos códices mayas, en fin, está dando una apariencia de que se ha hecho un trabajo de investigación bastante importante. Bueno, esta es concretamente la, la vista superior del sarcófago, y ahora vamos a ver qué es exactamente cómo, cómo lo describe. Bueno, lo vamos a ver mejor con esta representación iconográfica. Es exactamente lo mismo. Bueno, aquí tendríamos a Pacal, el supuesto astronauta. Eh, vemos que está mirando hacia el frente. Tiene un casco. Una escafandra. Lo dicen exactamente que eso es prueba de que es un viaje estratosférico. Es decir, una mascarilla de oxígeno. Está sentado y tiene las dos manos apoyadas en lo que parecen ser los mandos de la nave. Es decir, la mano derecha concretamente estaría manipulando eh, el mismo mecanismo, por ejemplo, que tenía el cambio de marcha de un Citroën dos caballos. No sé si aquí muchos de vosotros conocéis. El dos caballos no tiene un cambio de marcha en la transmisión eh, hacia el suelo, sino que la tiene en, el, en, el, en la parte delantera del coche. Bueno, así lo dice, literalmente, en el artículo donde escribe. Es decir, dice que este mando es como el, el cambio de marcha de un dos caballos. Bueno, esto sería el cielo y esto es el supuesto betáculo de la nave, ¿de acuerdo? Tiene una serie de, de instrumentos extraños, de una serie de aparatos y vemos aquí lo que sería el motor. Los investigadores nos dicen que esto de aquí, esto de aquí es un papagayo. ¿Por qué un papagayo? El papagayo en la cultura maya se sim, eh, simbolizaba al dios sol. Lo que ellos dicen es que más que dios había que traducirlo como energía. Es decir, ellos hablan de que esta nave era impulsada por energía solar. ¿Por qué? Porque el papagayo es como la descomposición de la luz cuando atraviesa un prisma. Se ven múltiples colores. Y el papagayo, como tiene esos colores en su plumaje, vendría a significar eh, la energía solar. ¿De acuerdo? Esto sería el motor, hay una serie de condensadores, una serie de tubos, etcétera, etcétera, que al final llevan a las llamas, ¿de acuerdo? Bueno, quizás si lo vemos en vertical se vea un poco mejor. Estos son los principales mmm, detalles de los que llama la atención eh, Thomas. Pues tenemos el cono de la nave, con el símbolo de la energía solar, tenemos a nuestro astronauta manejando los mandos, el motor y el escape. Por si alguien le quiere alguna duda acerca de la interpretación que quieren dar a esta, a esta lápida, esta es una ilustración que apareció en una revista italiana de la época. Esto vendría a ser la nave espacial eh, tripulada por, por nuestro, nuestro, nuestro rey. Bien, vamos a ver qué es lo que dice o cómo lo interpreta realmente la arqueología esta lápida. Vamos, para, para empezar, tenemos que saber que los mayas entendían el mundo en tres niveles. Primero está eh, la zona celeste, el, el espacio, la Tierra, es, una, es un plano cuadrangular, y por último el inframundo. El inframundo tiene, tiene, tiene según ellos, nueve niveles. Por lo tanto, para que, eh, en este caso, nuestro rey baje al inframundo y resucite, tenía que descender esos nueve niveles. Lo que esta lápida en realidad representa es precisamente eso, la muerte y resurrección del de rey Pablo. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, pues vamos a analizar. En primer lugar, la tumba, la tumba se halló, la entrada a la tumba se halló en el suelo del templo. Precisamente eh, reflejando la simbología de que a partir del suelo se descendía hacia el inframundo. Efectivamente hay un corredor de 25 metros, la tumba en realidad está a dos metros bajo el suelo, un corredor de 25 metros que tardaron cuatro años en, en eliminar los cascotes que se habían puesto allí, 
y se llega aquí. Bueno, vemos aquí a Pakal en el centro de la lápida, dividiendo el espacio entre la parte celeste y el inframundo. El pájaro que hay aquí, en la cultura maya se conoce perfectamente, es el pájaro serpiente. Y efectivamente, el pájaro serpiente refleja o, o simboliza el sol en su cénit. Después tenemos esta parte. Esta parte de aquí no es otra cosa que una cruz. La parte horizontal son dos serpientes emplumadas, es decir, una serpiente bicéfala y la parte vertical termina también en otra cabeza de serpiente. Esto es un símbolo muy conocido, se llama el árbol del mundo. Los mayas pensaban que, eh, entendían que el árbol de la creación estaba situado en el centro del mundo y su representación iconográfica era con forma de cruz. Evidentemente aquí hay muchísimos más símbolos que no vamos a poder analizar, si no estaríamos aquí toda la tarde, pero diremos que al final el árbol enraiza en esta parte de aquí. Esto no es otra cosa que una cabeza monstruosa, un monstruo, es el inframundo. Eh, aquí lo vemos, estos son los ojos, la nariz y la boca. Lo que vemos es el descenso de Pacal hacia el inframundo, ahora mismo está en la parte media y la postura de las manos tiene una explicación. La, la, al final lo que vemos, si lo vemos de esta manera, es una caída. La postura de él es cayendo. Esta postura lo que simboliza es, como decimos, la caída hacia el inframundo y la postura de las manos viene a, a, a simbolizar igual que esto que tiene aquí en la nariz, que es un hueso que al final va a resucitar. Es decir, en su lucha con el monstruo del inframundo, que representa la madre tierra, la regeneración, él saldrá victorioso, cae como rey y renacerá como dios. Por lo tanto... Esta interpretación, evidentemente, difiere mucho de la que, la que se ofrece en el libro. ¿Por qué? Hay un problema muy importante, hay un detalle muy importante. Eh, todos los que defienden que, que efectivamente la lausa de la toma de Pacal es un astronauta, lo tratan como si fuera algo único, es decir, una representación única. No hay eh, en ningún otro sitio la misma simbología que permita concluir que era otra cosa. Pues bien. La tumba de Pacal se halló aquí, en el templo de la inscripción. Esto es un mapa parcial, obviamente, general, de lo que es el yacimiento arqueológico de Palenque hoy en día. A escasos decenas de metros tenemos el templo de la cruz, ¿de acuerdo? Parcialmente excavado, pero perfectamente conocido. Esto es el templo de la cruz. Bien, pues aquí, y su nombre ya nos debe llevar a una pista, se encontró este tablero. Tablero compuesto por tres grandes losas de granito, pero nos vamos a fijar en el central. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos exactamente los mismos símbolos que vimos allí. Tenemos el pájaro serpiente, tenemos el árbol del mundo, el axis mundi, y tenemos de nuevo la misma cabeza monstruosa que representa el La cosa no acaba aquí. Si lo vemos, es casi idéntico. La representación es casi idéntica. Bien. A menos distancia todavía del templo de la cruz, tenemos el templo de la cruz foliada. De nuevo, un templo parcialmente excavado, donde se oyó este tablero. Poco más hay que decir. Es decir, tenemos de nuevo la misma simbología de antes. En este caso, el árbol del mundo no se representa con una cabeza, o sea, perdón, con una serpiente bicéfala, sino que con una planta del maíz. Otra planta, evidentemente de gran simbología para los mayas, pero como decimos, es el mismo pájaro serpiente, el árbol con forma de cruz y el mismo monstruo. En definitiva, ¿qué sucede con esta, con esta interpretación? Eh, lo que se hace es utilizar datos reales, pero se interpretan de forma sesgada, no se cuenta toda la verdad, no se dice que esa simbología puede significar otra cosa. Es decir, en este libro y en muchos otros no se vuelve a hablar de, de, de Pacal. No se cuenta las investigaciones que durante décadas han venido haciendo los arqueólogos en la zona y en otros lugares de México que vienen a demostrar que no es nada llamativo, que no es nada sorpresivo, sino al contrario. Hay un profundo estudio de la simbología de la mitología maya que lleva a una conclusión diferente. Por lo tanto, el, este tipo de libros lo que lleva es siempre lo mismo 
utiliza parcialmente determinadas que son llamativas, porque evidentemente cuando uno lo lee sin tener un conocimiento eh, de la mitología, pues efectivamente parece una nave espacial o la explicación que te dan, pero no dicen toda la verdad. Bueno, vamos a, a, otro, a otro ejemplo. Zecharias Hitchin es un escritor, era un escritor, ya falleció en el año 2010, era un escritor de origen ruso que nació en 1922 y escribió, eh, se dedicó a escribir libros, escribió muchísimos libros, todos de éxito, vendió millones de ejemplares y, y todos los libros fueron traducidos incluso a más de 25, a más de 25 lenguas. Eh, su hipótesis, su teoría, su, lo que él defiende en sus libros es que la primera cultura conocida en la Tierra, que es la, que la cultura sumeria, fueron creados artificialmente por una raza de extraterrestres. Eh, nos cuenta en sus libros, son un total de serie de nueve, que estos extraterrestres que venían de un planeta que es desconocido para la ciencia, de ahí el título del libro, el, el duodécimo planeta, vinieron a la Tierra, los llama Anunnakis y los, con, los compara o los nos los pone en relación con los nefilim de, de, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Bueno, pues estos vinieron aquí. El objetivo de estos extraterrestres era eh, recoger, recopilar oro, ¿de acuerdo? Eh, para, en fin, no dice para qué, pero bueno, su, su, es lo que venían a hacer. En definitiva, como no querían trabajar, lo que hicieron fue crear a la raza humana. ¿Cómo lo hicieron? Pues utilizando su material genético, con ingeniería genética, mezclaron su ADN, como decimos, con, en este caso, Homo erectus, y a partir de ahí surgió Homo sapiens. Parte, por tanto, de echar por tierra casi todo lo que conocemos, no solo de evolución, sino de, de, de historia. Bien, eh, este libro yo lo compré hace muchos años, pero mm, se sigue editando. Es decir, tiene tanto éxito que se sigue editando. Bueno, el ejemplo que os voy a poner, y uno que él le da mucha importancia, tiene relación con eh, sostener que eh, los sumerios, al crear su escritura, ya nos dejaron pistas de, de lo que él estaba diciendo. Es decir, que había astronautas, que había unos dioses que vinieron a la Tierra, extraterrestres, y que evidentemente podían viajar por el espacio. Bueno, para ello utiliza el ejemplo de una palabra sumeria, que es Dingir, en un capítulo que tiene un título muy curioso, que es eh, Los Nefilim y su viaje con los cohetes celestes. Voy a decir exactamente... Perdón. El pueblo de los cohetes ígneos. Él nos dice que este término, Kir, tiene un significado que es objeto de bordes afilados. La palabra Tin para él significa justo, puro o brillante. Por lo tanto, cuando unimos los dos términos para formar la palabra Dingir, que es una palabra que efectivamente existe, en su medio y que significa dioses o deidad, utiliza esta eh, ilustración. Bueno, pocas palabras más. O sea, todo el mundo vemos lo que quiere decir. Esto, según él lo define, es un cohete de dos fases. Por lo tanto, los dioses, los, los dioses sumerios serían los justos de los objetos en punta brillantes o los puros de los cohetes ardientes. Esta. Eh, esta explicación eh, lo hace acompañado de muchas ilustraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué es en realidad? ¿Qué significa en realidad este, este término? Bueno, pues no hace falta mucho. Hay que acudir a cualquiera de los muchos diccionarios que existen de sumerio en la actualidad y que también estaban en la época en la que Sistine escribe su libro, que es 1976, cuando salió la primera, la primera edición. Eh, la cultura sumeria se viene investigando desde los años 20 del siglo pasado, 1920 aproximadamente. Y se tiene un conocimiento bastante amplio porque se han recuperado muchas tablillas, eh, se conservan muy bien en el desierto y, y se ha podido traducir bastante bien eh, los textos. Es decir, hoy en día no es complicado, no es complicado transliterar y traducir cualquier tablilla sumeria. Bueno, este es el símbolo sumerio para Gir, que efectivamente significa cuchillo de espada. Por lo tanto, vemos que Sichin no iba muy desencaminado cuando hablaba de un objeto con los filos cortantes. Este es el, el pictograma para Din, que significa vida, salud o vigor. 
¿Qué ocurre? Si hacemos el mismo esfuerzo que hizo Sitchin y los ponemos uno al lado del otro, ¿qué me dicen? ¿Tienen, ¿tienen? Sí, podemos decir que tiene, que tiene un, un parecido. Bueno, hay que esforzarse un poco, pero sí tiene un... ¿Perdón? ¿Estos flecos de aquí? Bueno, esta es la ilustración del libro que podríamos asemejarlos a, a estos de aquí. Es decir, hay que saber que la arquitectura sumeria, la arquitectura de Mesopotamia, se llama cuneiforme porque tiene forma de cuña, se escribía con una, eh, con una varilla, ¿de acuerdo?, que deja esta marca, es decir, es triangular y después se puede extender. Entonces, bueno, podemos decir que sí, que estos, esta, estas incisiones en la arcilla podrían parecer un poco tosco, pero podría parecer. Pero hay un problema, hay un problema mayor y más importante. Este es el símbolo de Gir, es el pictograma de Gir, no de Din. Por lo tanto, no podemos hacer la automática transliteración que hace aquí Sichi. Aquí, si hiciéramos ese esfuerzo, sería Gir Din, no Din Gir. Claro, si lo ponemos de esta forma, pierde totalmente el efecto que se le quiere dar de pretender asemejarlo a lo que sería un, un, un cohete o una nave espacial. Pero es que hay un problema mayor, es que Tingir, la palabra sumeria, ya tiene un pictograma concreto. Es decir, Tingir no se forma con la unión de dos pictogramas. Tingir, que como hemos dicho antes, eh, es lo mismo que Digir, significa Dios y Deidad, no tiene absolutamente nada que ver. Para que, para que veáis exactamente cómo... Esto es una tablilla que se conserva en el Museo Asmoleano, en, en, en Londres, y aquí vemos el símbolo de, de Dinguir, es una estrella. Aquí se ve con un poco más de contraste. He puesto dos ejemplos, pero podría haber puesto, en fin, 200. Es decir, en todas las tablillas este término aparece con, con este símbolo. Bueno, este es Sichi, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué, qué problema vemos? Eh, Sitchin eh, se define como un semiólogo, como un conocedor de la lengua antiguas. En su libro eh, insiste en repetir que él ha traducido él mismo, ha traducido los textos que incluye, que sabe leer el hebreo antiguo, hace mucha, relaciona mucho su, su hipótesis con la, con la Biblia, pero vemos el problema. El problema es que hace directamente una traducción falsa, es decir, se inventa una traducción. Ya no es una cuestión de interpretación. El, uno de los principales problemas que tiene su forma de, de, de enfocar su investigación, digámoslo así, es que, evidentemente, cuando utilizamos esos símbolos y los llevamos a otras tablillas, no coincide. Es decir, el texto no coincide. Porque eh, el, intenta encajonar de forma eh, exagerada su traducción con la visión. Otro principal problema de de este y de otros muchos, es que trata la mitología de forma literal, como si fueran hechos reales. Él lee, eh, por ejemplo, el mito del diluvio y se lo toma de forma literal. No es que esté mal de por sí pensar que el diluvio existió, o, pero lo que hace falta son pruebas. Es decir, no basta con traducirlo o, o decir que en la Biblia se habla de, de viajes, o supuestos viajes por el espacio, para automáticamente manifestarlo así y, y defenderlo. Bueno, por último, os voy a hablar de otro ejemplo. Perdón. Eh, ahora nos, nos vamos a trasladar a, a Norteamérica con el nombre de la cultura de los montículos o los constructores de montículos. De los montículos se, se conoce a un a un grupo de, de pobladores prehistóricos de Norteamérica. ¿De acuerdo? Eh, se caracteriza, su, su, por, lo que, por lo que ha pasado con más importancia en la historia, es por construir estos enormes, gigantescos eh, construcciones de tierra que tienen muchos usos. Hay usos religiosos, para enterramiento, incluso para, para, para habitar, para la élite. Vemos el tamaño que tiene esta, esta construcción. Bueno, eh, cuando los colonos llegaron a América del Norte...
conforme se fueron expandiendo hacia el oeste, se fueron contando cada vez más con este tipo de, con este tipo de construcciones. Eh, no sabían quiénes la habían hecho ni por qué estaban allí, pero algo tenían perfectamente claro todos ellos, y es que quienes no la habían hecho eran los nativos americanos, que eran los que estaban viviendo allí cuando ellos llegaron. Esa conclusión fue casi inmediata, ¿de acuerdo? Estamos hablando de mediados del siglo principio y mediados del siglo XIX. Entonces, la pregunta eh, siguiente era obvia, si no fueron los nativos americanos que eran los que estaban allí, las tribus indias, ¿quiénes fueron? Pues evidentemente, rápidamente empezaron a surgir todo tipo de hipótesis. Los egipcios, los griegos, los romanos, los vikingos, incluso decían que los belgas, no sabemos muy bien por qué, pero, pero los belgas también aparecieron por allí. Claro, y uno podría pensar, bueno, estamos hablando de mediados del siglo XIX, en fin, un conocimiento todavía no demasiado profundo de lo que es la historia, pero es que hasta hoy en día, hasta hoy en día, y hace escasos meses había un, un, una noticia en los periódicos, se sigue insistiendo en que estas construcciones eh, no fueron hechas por los nativos americanos. Ahora se habla de los hablantes, de los incas o de los mayas, incluso de los israelitas. Ven. Vamos a ver. Eh, se ha hecho un argumentario, se ha construido un argumentario, que podemos resumir en cinco puntos, acerca de por qué no habían sido los nativos americanos quienes construyeron, quienes realizaron estas, estas construcciones. El primero de ellos viene a decir que los, los indios, las tribus indias, eran demasiado primitivos como para haber realizado los finos trabajos de piedra, metal y arcilla que se han encontrado. Es decir, cuando se excavó en estos montículos se encontraron una serie de objetos, de herramientas, de metal, y por su fabricación, por su forma, ellos pensaban que uy, los indios eran muy primitivos como, como para como para, para construir esto. Bueno, os voy a leer la explicación que da eh, J.W. Foster, que era presidente de la Academia de Ciencias de Chicago, que decía, su carácter, está hablando de los indios, desde que se conoce por el hombre blanco, se ha caracterizado por la traición y la crueldad. Rechaza todos los esfuerzos por elevarle de su posición rebajada. Y pese a que no tiene la naturaleza moral para adoptar las virtudes de la civilización, sus instintos brutales le llevan a coger sus vicios. Nunca se ha sabido que haya involucrado voluntariamente en una empresa que requiera un trabajo metódico. Habita en viviendas temporales y portátiles. Sigue la caza en sus migraciones. Impone una vida monótona a su esposa. No presta atención al futuro. En definitiva, suponer que esa raza construyó las fuertes líneas de circunvalación y los montículos simétricos que coronan muchos de los terrenos de nuestros ríos es tan absurdo casi como suponer que construyeron las pirámides de Egipto. Bueno, esto lo dice el presidente de la Academia de Ciencias de Chicago. Es decir, aquí lo que vemos es un profundo racismo en su visión de, de lo que eran los nativos americanos. En definitiva, este tipo de, de, de pensamiento le sirvió para su posterior masacre. Es decir, al final eh, se buscaban justificaciones para... Eh, eliminar a los indios y apartarlos de, de sus tierras centrales. Bien, otra, otra explicación era que tanto los montículos como lo que, los artefactos que se encontraban eran mucho más antiguos que los restos que, que encontraban que eran más tempranos de la, de la cultura india. Es decir, volvemos a lo de antes, acudir a civilizaciones perdidas para buscar una explicación mmm, a algo que no se comprende. Eh, es cierto, es cierto que en esta época no se conocía, todavía no se practicaba la estratigrafía que se empezó a utilizar a partir de los años 20, es decir, no se conocía la forma de medir, de datar un yacimiento, pero se hicieron esfuerzos de forma, eh, de forma aproximada, se utilizó la dendrocronología, es decir, lo que se utilizó fue medir, o, perdón, calcular, contar los anillos de crecimiento de una de unos troncos que se encontraron, de una madera que se, supuestamente era para construir las casas, y se llegó a la conclusión de que se habían construido en el año 1300, aproximadamente 1300, antes de la Era Común. Bueno, eh, hoy sabemos que, que no hubo un solo, una sola cultura de los montículos, fueron muchos pueblos los que sucesivamente eh, realizaron o tenían esta tradición, esta cultura, y el más antiguo se ha datado en unos 5.400 años antes del presente. Estamos hablando de unos 3.400, 3.300 años 
antes de la Araucanía. Por lo tanto, aproximadamente al mismo tiempo que eh, se levantaban las pirámides en Egipto. O sea que vemos que la tradición que heredaron los indios, las tribus indias, venía de antiguo. El tercer, la tercera explicación, la tercera justificación para negar que fueran los nativos americanos era que ellos, los indios, que ellos, que los colonos vieron cuando, cuando llegaron a, a, a Norteamérica, ya no construían estos montículos. Ya no los construían y cuando se le preguntaba quién lo había hecho o por qué lo habían hecho, ellos no sabían dar una respuesta. Por lo tanto, concluían, lógicamente, bueno, si ellos mismos no saben quién lo ha hecho, quién lo ha construido, está claro que han sido otros. A esto tiene otro problema, y es que, evidentemente, si se consultan las, la, las crónicas normales, se comprueba que efectivamente están equivocados. ¿Por qué? Desde el siglo XVI y XVII ya hay crónicas, concretamente García Lasso de la Vega, por ejemplo, eh, el Inca García Lasso que lo, que lo llamaban, que ya describe estas construcciones y cómo los nativos que él encontró cuando llegó allí eh, las hacían y, con, y, y relata que las utilizaban como símbolo, o sea, perdón, como símbolo religioso, construían templo y construían también eh, habitación o, o casas para los para la élite, ¿de acuerdo? Además, eh, en la expedición que, que hicieron Lewis y Clark desde este a oeste, la primera expedición que atravesó completamente el continente americano, también en los, en los informes que, que escribieron también cuenta cómo vieron esta, esta, la forma de construir estos montículos. Por lo tanto, de nuevo encontramos una falta de información. La penúltima explicación era que se habían encontrado artefactos de metal, de hierro, pata y cobre, y otras aleaciones enterradas. ¿Por qué, ¿Por qué decían esto? Pues los indioamericanos no conocían la metalurgia. Conocían la metalurgia básica, pero no la tecnología eh, avanzada que permitía por ejemplo, fabricar el cobre o las aleaciones para obtener bronce. Por lo tanto, insistían, dado que los nativos americanos no tienen esa tecnología, evidentemente no fueron ellos. Más tarde se ha comprobado, con el estudio reciente, se ha visto que todos los artefactos que se encuentran en estos yacimientos están hechos de cobre nativo, es decir, el cobre que se, que se encuentra de forma natural en la, en, en la tierra, las vetas de cobre en la tierra de forma natural. Por lo tanto, no es un impedimento tampoco. Por último, y este es más curioso, lo he dejado al final por eso, afirmaba, se han encontrado piedras talladas con, inscri con inscripciones en alfabetos europeos, asiáticos o africanos. Bien, los nativos americanos, antes de la llegada de los colonos, no tienen alfabeto ni tampoco tienen escritura. Por lo tanto, encontrar una piedra o, una, o un, un objeto tallado por, una, por un alfabeto, evidentemente demuestra que ellos no habían construido los puntículos. Bien. En la década de los 60, de 1860, un arqueólogo aficionado dijo haber encontrado esta piedra en un montículo en Ohio. Vemos que parece una plomada, eh, lo, que, el, lo que cuelga al final de una cuerda para nivelar un terreno, por ejemplo. Bueno, aquí lo que vemos es, son unas inscripciones en hebreo, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuando esto salió a la luz, se, se, armó, se armó un escándalo ya habían encontrado la prueba definitiva de que los indios americanos, los nativos americanos, no habían construido los montículos, sino que habían sido los restos de las tribus perdidas de Israel que habían llegado a Norteamérica en época prehistórica y habían, y habían, y habían prosperado por allí. Bueno, ¿qué pasó? Esto salió publicado en los periódicos, se le dio mucha importancia, y, pero hubo mucha gente que desde el principio ya puso en duda la veracidad. Un hecho importante, un detalle importante es que las letras que aquí aparecen, el alfabeto que aquí aparece, es moderno. Moderno me refiero contemporáneo a la época en la que se encontró. Por lo tanto, eh, no tenía la antigüedad que se le pretendía al objeto desenterrado supuestamente de un montículo de cientos de años antes. Eh, quedó un poco, esta, esta crítica quedó un poco en el olvido y al poco tiempo dijeron encontrar esto. Eh, aquí vemos una representación, a esta piedra se le llama el decálogo, porque eh, a mí una inscripción también en hebreo, que parece ser, según dicen, es una representación de los diez mandamientos que Moisés recibió directamente de Dios. Por eso se llama el decálogo. Como antes había, se había criticado, se había comprobado que el alfabeto era moderno, Curiosamente, este alfabeto hebreo sí es antiguo. 
si eso, ¿qué ocurre? que se ha comprobado que esta piedra es falsa es falsa se había enterrado expresamente se había fabricado y se había enterrado expresamente para eh, contradecir las críticas o luchar contra las críticas que se había recibido por la, por la, piedra, por la piedra anterior bueno en definitiva, hoy en día, ¿qué sabemos de esto? Pues la arqueología, la antropología y la etnografía han realizado, llevan muchos años estudiando los montículos y las culturas que los, que los construyeron y se sabe que efectivamente se trata de nativos americanos. Son los antecesores de los indios, de las tribus indias que encontraron los primeros colores. Se criticaba, se decía que, como hemos, como hemos escuchado al leer la descripción que hacía el presidente de la Academia de la Ciencia de Chicago, que no tenían no tenían una cultura cohesiva, ¿no? no eran capaces de organizarse para realizar grandes construcciones. Pues hemos, se ha comprobado que no solo eran capaces de eso, sino de mucho más. Es decir, estamos viendo, viendo aquí, esto es una representación gráfica de cómo fue el, el yacimiento de Togua en, en aquella época. Era una gran ciudad. Era una gran ciudad. Por lo tanto, mmm, la investigación ha concluido que efectivamente no solo existió en la realidad, sino que tiene la antigüedad que hemos comentado y que efectivamente eh, la cultura de los constructores montículos, que hemos dicho también, que no es un solo pueblo, sino que son varios pueblos, empezó a desplazarse desde el norte, desde los grandes lagos, a través del río Jayo y fue bajando hasta el sur, a través del río Mississippi, hasta, el, hasta la cuenca del Mississippi y todo su afluente. En definitiva, ¿qué problema hay con esta interpretación. Eh, aquí eh, la forma de ver eh, este, por qué he traído este ejemplo es porque muestra una cosa muy llamativa que adolece en todos los, todos los libros que estamos comentando la psicología. Es decir, hace una interpretación sesgada e interesada de algunos datos, obvia y olvida los que no le interesan e incluso se llegan a falsificar y a crear pruebas para sostener su, su, su argumentación. Eh, en este caso concreto, todo ello está impregnado, como hemos dicho, de un profundo racismo. Es decir, veían a los nativos americanos como una, eh, como una especie inferior, como una cultura inferior a la cultura occidental, a la cultura eh, de los colonos que llegaba, que llegaba a esa tierra. Por lo tanto, ese sesgo que se crea en la mente... Aquí, en este tema, no se trata tanto de... de, de, de un hecho interesado de engañar, sino vemos la ignorancia y la falta de visión, de, por, como hemos dicho, por ese trasfondo de, de racismo que, que impregnaba todo. Ni que decir tiene que todo este tipo de, de argumentario sirvió, como hemos dicho, para justificar la matanza, la expulsión de los indios de sus tierras y su confinamiento posterior en, en la reserva. Bueno, ya voy a terminar. ¿Qué ocurre? Eh, cuando nos enfrentamos al pasado, Podemos decir que todo el mundo puede tener una postura. Uno, una postura puede ser más histórica y otra postura puede ser más pseudohistórica. Pero lo que hay que tener claro es que no todas las posturas son igual de válidas. Es decir, eh, existe una forma de ver cuál de ellas es real o es más objetiva. Y esta forma es a la aplicación del método científico. En el caso concreto de la pseudoarqueología, lo que tenemos que hacer siempre es ser escépticos ante cualquier afirmación que sea poco plausible. Es decir, cuando nos ponemos, cuando ponemos en la balanza el, el primer ejemplo de la, de la tumba de Pacal, un posible astronauta de la prehistoria o una explicación a través de la simbología y la metodología maya de la muerte y la resurrección del rey, mmm, tenemos que valorar las dos posibilidades, cuál es más plausible y cuál es menos. Pero no solo teniendo en cuenta ese, ese dato, ese hecho, sino conociendo el conjunto. Evidentemente, si nos focalizamos en un punto concreto, tendemos a equivo podemos equivocarnos, pero hay que ver el conjunto y eso es lo que no hacen nunca los eh, pseudoarcólogos, por, por llamarlo de alguna forma. Todos estos libros son un conjunto de ejemplos elegidos expresamente. Nunca se trata la cultura de forma compleja, completa. Es decir, cuando te habla de los egipcios, no te, no te introducen un trasfondo histórico de la cultura egipcia desde el protodinástico hasta el final, sino que utilizan el ejemplo más llamativo, más curioso, más misterioso, y lo dejan ahí. 
Claro, la postura del lector, la postura del lector es dos opciones. O creerse lo que está leyendo y dejarlo estar, o decir, qué raro, voy a investigar más, voy a leer más. Claro, cuando uno lee más, ya me da igual lo que sea, revista, libro, artículo, lo que sea, empieza a comprender el trasfondo y ahí se diluye todo. Porque como hemos visto, todo tiene una explicación. Bueno, todo no, pero hay muchas cosas que tienen una explicación. Ahora hablaré de, de, esa, de ese tema. En definitiva, al final, el que hace una afirmación extraordinaria tiene que aportar pruebas iguales de extraordinaria. Si yo digo que eh, la escritura cuneiforme demuestra que los dioses en, Sumer, en Sumeria eran astronautas o eran extraterrestres, no me basta con que me malinterpretes o me traduzcas de forma incorrecta una parte muy concreta de un texto mitológico. Tienes que darme una explicación más convincente. Tú eres el que tiene la carga de probar lo que estás diciendo. Eh, en definitiva, no hay que defender ni dogmatismos ni mente cerrada. De hecho, la arqueología, si por algo se caracteriza, es por saber que muchas veces sus conclusiones son provisionales. El arqueólogo o el historiador trabaja sobre la base de proponer una hipótesis. Es verdad que la arqueología no es una ciencia eh, que permita reproducir sus experimentos, como es la física, por ejemplo. Uno está analizando lo que sucedió en el pasado y evidentemente no puede volver a reproducir lo que pasó, no estábamos allí. Pero, insisto, mientras un arqueólogo plantea una hipótesis sobre la base de la información que ha obtenido en los yacimientos arqueológicos, esa información, esa hipótesis, se publica, se comenta y se eh, explica con el resto de colegas. Y son los otros colegas los que dirán si es correcta o es incorrecta. Al final, si la hipótesis se va confirmando con el resto de información que va recopilando el resto de la comunidad científica, eso podemos verlo como una confirmación experimental. Si la hipótesis se mantiene, evidentemente, es por, esa, es por ese hecho. Por lo tanto, en definitiva, si vemos eh, esa forma de actuar de la ciencia, como hemos dicho, el arqueólogo no, no ve su conocimiento como algo definitivo, algo firme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un nuevo descubrimiento, los datos nuevos, pueden llevarle a tener que modificar su argumentación. Y eso lo hace un arqueólogo. Eso sí que no lo hace un pseudo arqueólogo. Estos libros han sido, eh, han sido reseñados muchas veces porque han tenido mucho éxito. Es decir, era tanta gente la que lo leía y creía lo que se decía que los arqueólogos académicos, digámoslo así, los leyeron y los reseñaron y plantearon sus críticas. ¿Qué hicieron o qué han hecho los escritores de estos libros? Nada. No han sido capaces de rebatir esas críticas. Es decir, ellos se defienden diciendo, bueno, la arqueología oficial lo que hace es defender su postura, defender su fuerte cerrado, para que nadie plantee una hipótesis alternativa. Lo, lo que hacen ellos es ponerse como víctimas, como me estoy defendiendo del que piensa que yo soy un mero aficionado y que no tengo derecho a discutir con ellos. Bueno, eso en realidad no es así, insisto. Eh, se ha investigado y se ha comprobado que, que muchas de las cosas que dicen no son, no son ciertas. Richard Feynman eh, es conocido por, por su divulgación con toda la pseudociencia. Ejemplifica bien lo que quiero decir. Él dijo que hay que tener la mente abierta. Hay que tener la mente abierta significa que el científico como tal no puede cerrarse en su argumentación. Porque, por, por lo que hemos dicho, porque toda, toda, todo planteamiento del pasado es provisional. Continuamente se realizan nuevas excavaciones, continuamente se hacen nuevos descubrimientos y cualquiera de ellos puede echar por tierra alguna parte de las teorías que hoy en día se consideran válidas. Por lo tanto, hay que tener la mente abierta. Pero ojo, no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. Es decir, hay cosas que son exageradas. Y no hay que caer, y no hay que caer en creerlo todo a pie juntillas sin que se aporten pruebas convincentes. Para terminar, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Eh, evidentemente los arqueólogos, como todo científico, pasan la mayor parte de su tiempo investigando, eh, excavando y comunicando sus descubrimientos con el resto de colegas. No hay el paso siguiente. Carecemos de buenos divulgadores. 
en arqueología y buenos divulgadores en historia. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hace el público? La gente está interesada en el pasado, la gente está interesada en la historia. Hemos visto el auge de las novelas históricas, series de televisión, los documentales. La gente le gusta, pero no encuentra esa información. Entonces cae en los artículos, los libros, etcétera, etcétera, que dan una visión distorsionada, como hemos dicho. Entonces habría que rellenar ese hueco. Eso que se achaca al resto de, de científicos, de que tienen que salir del laboratorio para, de, para llegar a la sociedad, es especialmente complicado en la arqueología y en la ciencia histórica. Muchos científicos, astrofísicos, físicos, médicos, etcétera, biólogos, hacen eso, pero pocos arqueólogos, pocos prehistoriadores bajan al, al terreno de la sociedad para comunicar sus descubrimientos de forma, de forma clara. Por lo tanto, eh, no es un tema menor pero siempre hay una solución. Hay que acudir, hay que dar estas charlas, hay que fomentar el pensamiento crítico y la divulgación científica. Y en definitiva, todo esto tiene un único objetivo, que es hacer de la sociedad una sociedad más informada y capaz de razonar por sí misma sin caer en, en secos. Nada, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sobre, sobre las piedras de, que se ha visto al, fi, al final, ¿tiene algo que ver con, con la religión de los mormones y la, las bueno, creencias? Sí, eh, hubo una utilización efectivamente religiosa de todo esto. Eh, todos sabemos que en América hay, una, hay un profundo sentimiento religioso y la religión tiene mucho peso es decir, la, en la sociedad. Se utilizó efectivamente por el tema, qué curiosidad, qué curioso que esas piedras no tenían jeroglífico egipcio o no tenían una, eh, una escritura africana, era hebrea. ¿Por qué? Para justificar su decir, nosotros estamos en la tierra de los antiguos hijos de Israel. Todo tiene ese trasfondo. Por eso es algo que evidentemente que uno eh, extrae cuando lee todo esto y saca las conclusiones, tiene una justificación muchos escritores escriben por ganar dinero eh, por, bueno, Eric Von Danica hizo un parque atemático pero hay un trasfondo también muchas veces social y político también, y efectivamente eh, es así a mí me ha llamado la atención porque se parece mucho a un fraude más cercano que el de los libros Plumbeo de Granada que son, eh, aunque la, la motivación es distinta, o sea, llega un momento en que los lo antiguos los descendientes de, de lo, de lo, del reino de Granada ellos eh, se ven asfixiados por los cristianos y inventan una serie de evangelios apócrifos en, en plomo y lo entiendan en, una, en un horno o sea que es algo parecido pero por salvar su pellejo ¿no? efectivamente, efectivamente, al final mmm, por eso la historia y la arqueología es tan importante mmm, podemos poner el ejemplo de, de tan manido que no, he, que no he puesto aquí precisamente por eso, de los nazis los nazis, gran parte del trasfondo de su justificación para invadir el resto de Europa era que se creían descendientes de los nórdicos, de los atlantes. Y Hitler tuvo, eh, se esforzó mucho en buscar pruebas de eso. Claro, porque si tú llevas ese argumentario a la gran masa de la población, le da una justificación más para hacer una guerra como, como la, que, la que llevaron en, en Europa y en el resto del mundo. botánico, el oro de los dioses, figurita de oro que eh, era chiquitita, una especie de muleto o algo así, que tiene la forma de un, de un, lo diré, un Phantom F4 o un Mirage. ¿Qué puñeta es eso entonces? Por, no. por si lo sabe, por claro. curiosidad, ya que veo que está... Yo, pues, no, 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 no. Como yo desde chico he tenido ese libro y me lo, me lo he creído, y bueno, sí, sí, sí. sacarme de la creencia, ¿qué es? Ese ejemplo es el mismo que otros muchos. También se han visto en los jeroglíficos egipcios, se ha querido ver un marcianito o una ma maqueta de un avión dentro de las pirámides hechas en madera. Bueno, todo tiene una explicación. No sé exactamente ese caso concreto, pero habría que preguntarse quién encontró eso. Y después, ¿esa figurita se ha sometido a un análisis científico? Se ha visto, porque toda fabricación deja rastro, deja huella. Pasa lo mismo con las 
calaveras de cristal, no sé si os suena esa historia. Bueno, son unas calaveras que supuestamente se encontraron en Sudamérica, que venía a decir eh, que eran 13, me parece, en total, que cuando se reunieran, bueno, venían los tratamientos, etc. Bueno, en un principio se creyó que eran ciertas, porque había una arqueóloga que decía, hija de un arqueólogo, que la había descubierto, que, pero claro, cuando se examinó al microscopio, se vio que había hecho con una herramienta moderna, con un, con un taladro. Bueno, pues, tres cuartos de lo mismo. No, insisto, no he visto, no sé el caso concreto, pero no hay que rechazar todo de antemano. Es decir, no hay que decir, no, eso es imposible. Eso sería tener la mente cerrada. Ojo, hay que decir, vamos a someterlo a una investigación. A ver si supera el, el, la prueba de una investigación seria, obviamente. ¿Perdón? Soy abogado. ¿Perdón? ¿Por qué te has leído eso? ¿Que por qué me he leído los libros? Bueno, lo comento. A mí me encanta. Me encantaba. Yo ya he dicho, el primero, el primero de ellos, que, que como podéis ver, lo tengo tan gastado que lo he tenido que volver a encuadernar, este libro, el de, el de Andrew Thomas, el de los secretos de la Antigua, me lo habré leído 20 veces. Engancha. Estos libros, no sé si, si alguno lo habéis leído, pero estos libros están muy bien escritos. Está muy bien escrito. Entonces, ese es un punto muy a favor de estos escritores. Los llamo escritores, no, no historiadores, porque son buenos escritores. Por eso he dicho que lo que hace falta es un contrapeso igual. Buenos escritores, buenos divulgadores, pero eh, arqueólogos, historiadores, etcétera, etcétera. Eh, alguna vez me han preguntado, bueno, ¿y esos libros por qué no los quita o por qué no los...? Yo no soy partidario nunca de decir esto no hay que leerlo o esto hay que leerlo. Eh, yo creo que tenemos que ser, tenemos que esforzarnos. El pensamiento crítico no es algo que nos venga mm, de, de forma innata. Es decir, el pensamiento, el pensamiento crítico exige un esfuerzo, exige lo que no exige la lectura de estos libros. Entonces, mm, hay que hacer ese paso. Hay que leer esto. Yo los leo. Claro, primero los leo, los leo, los leo desde chico porque me gustan. Y después... Claro, por, por, porque ahora me dedico a intentar <risa> explicar por qué tienen esos errores. Es decir, eh, ojo, hay mucha gente que se los cree. Estos libros venden tanto, e insisto, el de Secaría y Sitchin lleva nueve ediciones. No sé exactamente, lo he buscado, no sé exactamente cuántos ejemplares se han hecho de cada edición, pero son muchos libros, en español nada más. O sea, la gente los lee y la gente se los cree. Claro, mmm, ¿Contra eso qué se hace? Divulgar. El hecho... Hay un, hay un tema muy importante. No lo he tratado porque no quería, no quería, no quería extenderme mucho. El, el pensamiento mágico... O sea, a ver si me explico. La gente que cree o que se cree este tipo de, de argumentos, este tipo de libros, no es que sea mejor o peor, sea más lista o sea más tonta. No. Ojo, hay muchos, muchas personas listas, muy inteligentes, que se creen lo que leen aquí. ¿Por qué? Porque no están informados. Entonces, el pensamiento mágico es algo innato en el ser humano. Eh, es evolutivo. El pensamiento crítico no. Por eso exige ese esfuerzo. Y por eso es tan complicado. Hay que esforzarse. Es decir, hay que querer... Por eso digo, yo he llegado... Me preguntaba por qué soy, soy abogado. Yo no soy científico. Pero he llegado a esto precisamente por leer estos libros. Yo cuando leía estos libros y veía... Eh, Ingeniería, ingeniería extraña, eh, ingeniería genética extraterrestre, tal, decía, jo, ojalá, o sea, a ver si esto es verdad. Y eso me llevó a leer libros de biología, leer libros de genética para entender el trasfondo. Es decir, yo lo que quería era saber si lo que ahí se decía era cierto. Claro, por eso digo yo. Yo no, enfre yo, no enfrento, yo no enfoco este tema como un conflicto. No es un conflicto, no, no quiero que se me entienda mal. Yo por eso digo que no, no es un tema de, de luchar contra esto, contra esto. Por eso digo que tampoco habría que prohibirlo, simplemente avisar. Ojo, mmm, puedes leerlo si te apetece, pero que sepas que 
lo que te están diciendo ahí no es cierto por esto, por esto, por esto. Y ojo, porque en la lectura de determinado libro en un momento histórico concreto y por una determinada persona puede llevarle a cometer unos actos que no son recomendables. Lo decía antes por el tema de, por ejemplo, de, del nazismo ¿no? en, en la Alemania.